Vandaag sit op stories, Davi Root sê Zuma oplossings te veel te laat. Rooi Mire slaan toe op woonstelbesetters in Hielbrau, postweese veil sy weeskinders op en berading vir leerders na 14-jarige sterf. Goeiemiddag, ons stel af tot by vandag sy top story en begin in die kaap. Meer as 500 poststukke met alles van trouwrokke tot volstruisvere in, kom vandag onder die hammer, wanneer onopgeëiste poststukke aan die publiek opgevuil word. Hier is om en by 40 mense vandag met die Wingfield militaire basis. Alle geld die vandag hier gemaakt word, word teruggestoot in die postkantoors en operationele begroting. En, een gedeelte daarvan gaan vir liefdadigheid. Ek is Enid Koetsie vir Netflix 24 in Koetloed. Gewapen met breekeister, skulde en een uitsettingsbevel het die rooie mire woensdagochtend op een woonstelblok in Heelbrouw toegeslaan om onwettige bewoners hardhandig te verweider. The deeds, the deeds office went through and uh, the new owner took possession of the building. And he's evicting the people so that he can do maintenance on the building? Correct. There was a fire here already on the second floor. Uh, according to the fire department, it was an electrical fire. The um, plugs were overloaded. There were like four families living in that flat, which was about 15 people. That was on average in this flat, so about 14, 15 people in a flat. Onbedoelde gevolge, maar nie een krisis nie. Dis hoe president Jacob Zuma gister probleme met visumregulaties, werkloosheid, waterinfrastructuur, misdaad, kracht en ekonomische groei beskryf het, toe hy verskye ingrypings aangekondig het. Ons het die ekonoom en self onlangs een hoogprofiel misdaadslagoffer gevra of die plannen om gerust stel. Klopas van die president, die eerste keer om te sê, die 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 the economy is actually going into tailspin. Three mistakes, labor unrest, regulation, and taxes that target capital formation. Those are the three big mistakes that we're making that we need to reverse. We rank now 93rd most economically free country, whereas just a few years back, we were about 40th. His natural instinct is to withdraw into a type of Marxist environment that our number one priority is actually unemployment, and that through government policy has been made the lowest priority, not by intention, trying to resolve other problems, that that actually then relegate unemployment to a lower priority. Vla buiten die Duitse school in Johannesburg hang vandag halfstok, nadat een 14-jarige leerling gister by die Noordkeit winkelcentrum na bewering haar eie leven geneem het. Dit net drie weke na die selfdood van die 12-jarige Anneke Mostert in een nabijgelee woonbeerd. So the whole uh, school community of the German International School is uh, shocked about the incident. Die schoolhoofde hier het woensdag gesê leders ontvang berading van twee seelkundiges na die dood van die 14-jarige Clara Goethert. Die tiener het dinsdag aan by die Noordkeit winkelcentrum in Johannesburg na bewering haar eie leven geneem ter van hier die gebouw af te spring. Een karwacht wat ten tye van die voorval gewerk het, het aan topstories vertaal wat hy gesien het. When I was in duty, then the girl uh, climbed on that side, in that entrance, then she come up there, then she just dive, fall down. I shocked to see that young girl doing such a thing. Even now, to see the place, I'm not feeling well. Tweet vir ons met die topstories in jou omgeving of epos nies by netwerk24.com.